আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি নবনীতা মহান বিজয় দিবস আজ বিজয়ের একান্ন বছর উনিশশো সালে নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পর গৌরবময় বিজয়ের দিন জাতির আনন্দ আর দেশ গড়ার প্রত্যয়ের দিনে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল আয়ের এখনকার সংবাদ সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি নবনীতা এবং বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম মহান বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সহ দেশবাসীর শ্রদ্ধা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে সক্রিয় হতে না পারে সচেতন থাকতে রাজনৈতিক নেতাদের তাগিদ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি বিএনপি জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশেষ কুচকাওয়াজ ফ্লাইপাস্ট আর ডিসপ্লে বর্ণিল আয়োজনে ফুটিয়ে তোলা হয় দেশের বিভিন্ন অর্জনের গল্প বিজয়ের একান্ন বছর পূর্তিতে চ্যানেল আই ঐক্য ডট কম ডট বিডি বিজয় মেলা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় এবং বিশ্বকাপ ফাইনালকে সামনে রেখে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের অনুশীলন ফাইনালের টিকিটের জন্য আর্জেন্টাইন সমর্থকদের বিক্ষোভ এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে যা থাকছে বিজয়ের একান্ন বছরে একান্ন ফুট ক্যানভাসে শিশুদের ছবি আঁকার খবর কুয়াশায় সাল শুয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদে আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে শুরুতেই বিজয়ের মাস ডিসেম্বর বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতি স্মরণ করছে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে আওয়ামী লীগ নীলাদ্রি শেখর জানাচ্ছে অনেক রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা যার প্রতি পরতে পরতে মিশে আছে তিরিশ লাখ মানুষের আত্মাহুতি আর স্বজন হারানোর কান্না বিজয় দিনের আকাশে ভোরের সূর্য যখন উঁকি দিয়েছে তখন সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অফ অনার প্রদান করে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী সহ গুণীজনরা প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানান শহীদ বেদিতে আমাদের স্বাধীনতার স্বাধীনতার শত্রুরা মহান বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য এখনও চক্রান্ত করছে কাজে জঙ্গিবাদী শক্তি সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বিএনপি আজ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই পরাজিত শক্তিকে 
আমরা আবারও প্রতিহত করব সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করব রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় স্মৃতিসৌধ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে অনেক প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব নিকেশ থাকলেও স্বস্তির বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার হয়েছে বিচার হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে সাথে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো সব কিছু মিলে এক উন্নয়নশীল দেশের পথে বাংলাদেশ সময় এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই সাভার স্মৃতিসৌধ ঢাকা জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা জানিয়ে বিএনপি নেতারা আবারও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি করেছেন আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেছেন স্বাধীনতা বিরোধীরা যেন বাংলাদেশে আর সক্রিয় হতে না পারে তা দেখতে হবে আলাল হোসেনের ভিডিওচিত্রে ওবায়দুল রশিদ জানাচ্ছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা জানানোর পর সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় শুরুতেই শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন এরপর শ্রদ্ধা জানায় জাতীয় পার্টি জাসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ বড় দুটি দল গত বত্রিশ বছর তাদের শাসন করেছেন দুটি দলেই সুশাসন দিতে পারেন নাই দুটি দলেই গণতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন নাই দুর্নীতি দূর করতে পারেন নাই টাকা পাচার দূর করতে পারেন নাই ব্যাংক লুট দূর করতে পারেন নাই বিজয়ের মাসে আমাদের একটাই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত অনেক হয়েছে অনেক অনেক সহ্য করেছি বাংলাদেশে রাজনীতির অঙ্গনে জামাত এবং যুদ্ধ অপরাধীদের রাজনৈতিক কোনো দোষর তা বিএনপি হোক আর যেই হোক তাকে আর বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেওয়া উচিত না বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় বিএনপি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি নেতা ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন তাদের আন্দোলন চলবে তবে জামায়াতের সাথে রাজনীতির প্রশ্নে পরিষ্কার কোনো উত্তর দেননি তিনি শুধু আমাদের দেশের আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের দেশে আগামী দিনে একটি সুস্থ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণের সরকার মানুষ চায় আন্তর্জাতিক শক্তিও তা চায় তাই আমরা আমরা আজকের এই বিজয় দিবসে আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং আমরা যে দশ দফা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য দশ দফা দিয়েছি সেই দশ দফার পক্ষে এ দেশের জনগণকে আহ্বান আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে বলে রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশা তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ করতে হবে সেই সঙ্গে বাংলাদেশকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রয়োজন আর তা করতে পারে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোই সে কথা বলে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বলেছেন এদেশের রাজনীতিতে আর যেন কখনো স্বাধীনতা বিরোধীরা আসতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে ও বাইদুল রশিদ চ্যানেল আই সাভার ঢাকা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান দলের সভাপতি পরে আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভাতৃ প্রতিম সংগঠন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান বিজয়ের একান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সকালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের বিশেষ মার্চ পাস্ট আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন পান্থ রহমান সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়ে একান্নতম বারের মতো মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উদযাপন করছে গোটা জাতি আর বরাবরের মতোই বিজয়ের এই দিনে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় আর সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ আয়োজনে বিশেষ কুচকাওয়াজ আয়োজন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রবেশ করলে শুরু হয় মার্চ পাস্টের আনুষ্ঠানিকতা 
শুরুতেই প্যারেড পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি দর্শক সারিতে বসে বিশেষ এই কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কুচকাওয়াজের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ শাহিনুল হক মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সালাম জানালেন এরপর একে একে পদাতিক বহরের মার্চ পাস্ট সুদীর্ঘ সামরিক জীবনে কমান্ড সশস্ত্র বাহিনীর তেইশটি কন্টিনজেন্ট আর পুলিশ বিজেপি আনসার সহ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মিলিত বাহিনীর চৌকস প্যারেড মার্চ পাস্ট করে মঞ্চ অতিক্রম করার সময় সালাম জানায় সালাম গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বিশেষ এই আয়োজনে শোভা বাড়ান শিক্ষাবিদ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রাজনীতিক দেশি বিদেশি কূটনীতিক সহ সর্বস্তরের মানুষ পদাতিক প্যারেডের পাশাপাশি আকাশে নিজেদের সক্ষমতার জানান দেন পাইলট ও প্যারাট্রুপাররা তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল হৃদয়ে লাগিল দোলা জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা কে রোধে তাহার বজ্র কণ্ঠ বাণী গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খানি সেনা নৌ আর বিমান বাহিনীতে সর্বশেষ যুক্ত অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রদর্শন করে সশস্ত্র বাহিনীর যান্ত্রিক বহর এছাড়া বছর জুড়ে নিজেদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সুসজ্জিত গাড়ি বহর বরাবরের মতোই শেষে ছিল বিমান বাহিনীর মনোমুগ্ধকর ফ্লাইপাস্ট এবং আরোবেটিং ডিসপ্লে আয়োজন শেষ হয় সম্মিলিত বাদক দলের মার্চ পাস্টে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অর্জনের গল্প ফুটিয়ে তোলায় প্যারেড হয়ে ওঠে বর্ণিল চ্যানেল আই ঢাকা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় র্যালি করেছে বিএনপি রাজধানী নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে র্যালিটি কাকরাইল ও মালিবাগ এলাকা প্রদক্ষিণ করে রং বেরঙের পোশাক ও ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে র্যালিতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন থানা ও ইউনিটের নেতাকর্মীরাও যোগ দেয় র্যালি উদ্বোধন করে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আন্দোলন বেগবান করা হবে র্যালিতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী গয়াসা চন্দ্র রায় ইকবাল মাহমুদ টুকু সেলিমা রহমান সহ সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন বিজয়ের একান্ন বছর পূর্তিতে ঐক্য ডট কম ডট বিডির পৃষ্ঠপোষকতায় বিজয় উদযাপন করেছে চ্যানেল আয় স্বাধীন বাংলা বেতার শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত বিজয় মেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ সম্মাননা জানিয়ে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার আশাবাদ জানান সর্বস্তরের মানুষ এই দিনটি বাঙালি জাতীয় বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং অহংকারের দিল্লির সাথে যোগাযোগ করে আমাদের বর্ডার খুলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু উনি এসে বলেছেন ক্যাপ্টেন আমিন নাও ইউ ক্যান প্রসিড ইউ ক্যান গো টু বাই ইন্ডিয়া তখন আমি আমার ভাই উনি আমার কাজেন উনি রিভলভ করে চলে আসছিলেন ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমার কাছে এসে বললো তুই আমাকে নিয়ে চল আমি তখন সাহসিকতার সাথে আমরা 
প্রত্যেক বাড়িতে আমি একটা করে পতাকা দিয়ে বলবো যে আপনারা পতাকাটা উত্তোলন করবেন কারণ ওই রক্তের বিনিময়ে কিন্তু আমরা যে যেখানেই কাজ করি না কেন আমরা যদি সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে সেবা করি তাহলে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে চ্যানেল আইয়ের পরিচালক প্রকৃতি জীবন ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু দশজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মুক্তিযোদ্ধাকে নিজের মুক্তিযোদ্ধা ভাতা থেকে সম্মাননা প্রদান করেন এই সময় মধ্যে যে মুক্তিযোদ্ধা পাশে উঠে দাঁড়িয়েছেন উনার আমি আন্তরিক ভাবে ওই ধন্যবাদ চালাচ্ছি আমি তিন নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছি আমি আমার অপারেশন হয়ে গেছিল রায়পুর পলাশ গোড়াশাল নরসিংহী গোড়াশালে আমার যুদ্ধ শেষ আমি সাত নম্বর সেক্টর তরঙ্গপুর ভারত কর্নেল কাজী নজরুল ইসলামে আমি উনি আন্ডার আমি যুদ্ধ করেছি এটুকু আজকের দিনে যুব আড্ডা দিল ওই ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না তার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাই তাদের কথা যদি না ভাবি তাহলে কিন্তু এই স্বাধীনতার মূল যে সুর সেটাই হারিয়ে যাবে আমরা তাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আজকে আমরা এই স্বাধীনতা উপভোগ করছি কিন্তু তাদের যে আত্মত্যাগ সেই ত্যাগ কিন্তু ভোলার নয় এবং তাদের কিন্তু আমাদের সব সময় স্মরণে রাখতে হবে বিজয়ের একান্ন বছর পূর্তিতে বিজয় উৎসবের আনন্দে সামিল হন ইমপ্রেস গ্রুপ ও চ্যানেল আয়ের পরিচালকরা আজ স্বাধীনতার মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আর এটাই শুধু সম্ভব নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা যদি জানাতে পারি যে স্বাধীনতাটা আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে হয়েছিল আমাদের মনে রাখতে হবে বাঘের মুখে মুক্তিযোদ্ধাকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বিজয় মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঐক্য ডট কম ডট বিডির পক্ষ থেকে কথা বলেন এস এমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের যে অর্জন বিশেষ করে বিগত চোদ্দ পনেরো বছরে যে অর্জন তার পেছনে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের এস এমই উদ্যোক্তাগণ অর্থ স্বাধীনতার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির যে লক্ষ্য বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা দিয়েছিলেন সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের এস এমই উদ্যোক্তারা দারুণভাবে কাজ করছে মূল মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা বিজয় মেলার চিত্রাঙ্কন অংশ নেওয়া বরণ্য চিত্রশিল্পীরা তুলির আচরে তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধকে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ এখনো বেঁচে আছি তারা সেই যুদ্ধের স্মৃতিগুলোকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরছি প্রতি বছরই এবং এই দিনেই নয় শুধু আমরা চিত্রশিল্পীরা সারা বছরই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকি ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে কথার মধ্য দিয়ে গানের মধ্য দিয়ে চ্যানেল আইয়ের আয়োজনকে আমরা সাধুবাদ জানাই আমরা যেন এ ধরনের চেতনা নিয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেঁচে থাকি বাঙালি তরে বাংলাদেশে তরে বিজয় মেলা সরাসরি সম্প্রচার হয় চ্যানেল আইয়ের পর্দায় উদয়ের পথে যারা নিঃশেষে তাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিল আমাদের বর্তমানে এই স্বাধীন উদযাপনের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক সাম্য মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের উৎসর্গিত আত্মাকে দেবে পরম শান্তি তেজগাঁওয়ের চ্যানেল আই প্রাঙ্গণ থেকে মাসুর শাকিল সবসময় বিশেষ দিনে বিশেষ পরিবেশনা নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হয় দেশের প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল চ্যানেল আয় এবারের বিজয় দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী চ্যানেল আয়ের পর্দায় ছিল নানা আয়োজন আর এসব আয়োজনের খবর জানাচ্ছেন জায়গাবর মিন্ট বিশেষ দিন মানে সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে চ্যানেল আয়ের নিয়মিত আয়োজন গান দিয়ে শুরুর বিশেষ পর্ব দিয়ে শুরু হয় চ্যানেল আয়ের বিজয় দিবসে অনুষ্ঠান মালা সকাল নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে ফরিদুর রাজা সাগরের উপস্থাপনায় প্রচারিত হয় তৃতীয় মাত্রার বিশেষ পর্ব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করছে সকাল এগারোটা পাঁচ মিনিটে চ্যানেল আই চেতনা চত্বর থেকে সরাসরি সম্প্রচার হয় ঐক্য ডট কম ডট বিডি বিজয় মেলা দুই হাজার বাইশ বিকেল তিনটা দশ মিনিটে প্রচারিত হয় নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু পরিচালিত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি গেরিলা রাত সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে ছিল অরুণ চৌধুরী পরিচালিত এবং তৌকির আহমেদ ও নাদিয়া আহমেদ অভিনীত বাড়ি নিয়ে ধারাবাহিক আয়োজনে নাটক ২৬ নম্বর বাড়ি রাত নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে নাট্য ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূরের আবৃত্তি এবং মমতাজের গাওয়া গান নিয়ে ছিল বিশেষ আয়োজন আকাশ ভরা সূর্য তারা জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রচারিত হবে মুকিত মজুমদার বাবুর পরিকল্পনা পরিচালনা ও উপস্থাপনায় প্রকৃত জীবনের বিশেষ আয়োজন 
इकोसाइड उन्नीस एक जाजामर मिन्टो चैनल आई বিজয়ার মাসের শুরুতে বাম্বা চ্যানেল আই ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট পাওয়ার বাই গান বাংলার পর এবার একসাথে বিজয় দিবস উদযাপন করল চ্যানেল আই এবং গান বাংলা রাজধানীর হাতির জেলায় এমফি থিয়েটারের মঞ্চে আয়োজিত চ্যানেল আই গান বাংলা বিজয় উৎসবে অংশ নেন দেশবরণ্য শিল্পীরা আগামীতেও জনপ্রিয় এই দুই চ্যানেল একসাথে এমন উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলা গান ও সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে পৌঁছে দিতে কাজ করে যাবে এমন প্রত্যাশা আয়োজকদের লালা নওশিন জানাচ্ছেন বিজয়ের মাসের শুরুতে আর্মি স্টেডিয়ামে বাম্বা চ্যানেল আই মিউজিক ফেস্ট দু হাজার বাইশ পাওয়ার বাই গান বাংলার পর এবার বিজয় দিবস উদযাপন করল চ্যানেল আই ও গান বাংলা চ্যানেল আই গান বাংলা বিজয় উৎসব নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একসাথে বিজয় দিবস উদযাপন করল জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা গানের ভূমিকা তুলে ধরেন চ্যানেল আয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন ধারার সঙ্গীতের জন্য গান বাংলার প্রয়াসের প্রশংসা করেন তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে গানে একটা বড় ভূমিকা আছে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের দেশাত্মক গানগুলো গানগুলো আমাদের পরিচালিত রয়েছে একান্ন বছর পর বাংলাদেশে একটি টেলিভিশন চ্যানেল যখন মিউজিক নিয়ে কাজ করছে সময়ের সাথে থেকে মিউজিকের ধরন ধারণ পাল্টানো এটি সহজ কাজ নয় এবং আমাদের বাংলা মিউজিককে বাংলা গানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেয়ার নিয়ে যাওয়ার একটা ইচ্ছা এবং সেটা ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়েছে আগামীতে চ্যানেল আই ও গান বাংলা একসাথে কাজ করে যাবে এমন প্রত্যাশার কথা জানান গান বাংলার স্বত্বাধিকারীরা দুইটা চ্যানেল একসাথে যখন কাজ করবে তখন আমরা আরও অনেক বড় বড় কাজ করতে সাহস পাব সেই শক্তিটা পাব সেটার জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই সাগর ভাইকে কারণ আর সিরাজ ভাইকে ওনারা যদি এই চিন্তাটা না করতেন তাহলে হয়তো গান বাংলা একসাথে যুক্ত হতো না চ্যানেল আয়ের পথ দেখে আপনাদেরকে দেখে আমরা মিডিয়া এসেছি আপনাদেরকে দেখে শিখছি আরও শিখব আজকেও শিখলাম ভবিষ্যৎ আরও শিখব অনেক কৃতজ্ঞ যে চ্যানেল আয় গান বাংলা আজকে একসাথে কাজ করতে পারছি এবং সত্যই দু হাজার তেইশ সালে আমরা অনেক কিছু করতে চাই আমাদের স্বপ্নটা আরো অনেক বড় আপনাদের কেপে আমাদের বুকটা বড় হয়ে গেছে দেশকে এগিয়ে নিতে এমন আয়োজনে আগামীতেও সহযোগিতার আশ্বাস দেন পৃষ্ঠপোষকরা সবাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতি নাগরিক হিসাবে আমাদের যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে সেটা আমরা পালন করব আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি তার সাথে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছি দেশের উন্নয়নের সাথে দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে চ্যানেল আই ও গান বাংলার এমন আয়োজনের প্রশংসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আগামীতে পরিশীলিত সমাজ পাবে নতুন প্রজন্ম কিন্তু আমরা আমরা দেখে যেতে চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম একটা সুন্দর বাংলাদেশ তারা যেন থাকতে পারে যে বাংলাদেশে কোনো অভাব থাকবে না কোনো অসঙ্গতি থাকবে না শুধু তারা মাথা উঁচু করে চলতে পারবে বাংলাদেশের পরিচয় দিয়ে আয়োজনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজনা চৌধুরী বন্যা এবং বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা এরপর একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেশের জনপ্রিয় শিল্পীরা চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ঐক্য ডট কম ডট বিডি বিশ্বকাপ ফুটবল আর একদিন বাদে পর্দা নামছে কাতার বিশ্বকাপ দু হাজার বাইশের রোববার কাতারের জাতীয় দিবসে বিশ্বকাপের ফাইনাল মুখোমুখি হবে বিশ্ব ফুটবলের সেরা দুদল আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স ফুটবল প্রেমীরা অপেক্ষায় আছে লিওনেল মেসি আর ফ্রেঞ্চ তারকা কেলে আন এমবাপের নান্দনিক ফুটবল দেখতে দুই তারকাই আসরে সর্বাধিক পাঁচটি গোল করে এবার গোল্ডেন বুটের দৌড়ে এগিয়ে আছেন বৃহস্পতিবার থেকেই ফাইনালের প্রস্তুতি শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবং দুবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শিরোপা ঘরে রাখতে চায় ফ্রেঞ্চরা অন্যদিকে মেসির শেষ বিশ্বকাপ এটি দীর্ঘ অপেক্ষার পর এবং দলের সেরা খেলোয়াড়দের বিদায়ী ম্যাচে বিশ্ব জয় করে ঘরে ফিরতে চায় আর্জেন্টাইনরা রোববার বাংলাদেশ সময় রাত নটায় শুরু হবে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ 
আর্জেন্টিনা ফ্রান্সের বিশ্বকাপের ফাইনালকে ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা থাকলেও বিষাদের ছায়া পড়েছে সমর্থকদের মাঝে টিকিট সংকটের কারণে ফাইনাল দেখতে পারবেন না হাজারো সমর্থক এদিকে শেষ দিকে এসে ফাইনালের টিকিটের মূল্য দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ইউএস ডলারে যার অফিসিয়াল মূল্য ছশো থেকে পনেরোশো ইউএস ডলার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে গিয়ে ফাইনালের টিকিট কেনা সমর্থকদের জন্য দুরূহ তাই সমর্থকদের জন্য অফিসিয়াল টিকিট বাড়ানো এবং ফ্রি টিকেটের আবদারে কাতারের দোহায় আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা হোটেলের সামনে বিক্ষোভ করেছে কয়েকশো আর্জেন্টাইন সমর্থক কাতারের আসরকে ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরের স্বীকৃতি দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফ্যান্তিনো ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে এই বক্তব্যের পাশাপাশি ফিফা বস নতুন আঙ্গিক এবং বড় পরিসরে দু সালে ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচকে অর্থহীন ম্যাচ বলে অভিহিত করেন ফিফা সভাপতি দোহা থেকে আরও জানাচ্ছেন সাদুর রহমান স্বামী কাতার আসর ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেরা আসর স্বীকার করেছেন খোদ ফিফা সভাপতি জোভানি ইনফ্যান্টিনো দোহায় আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে ফিফা বিগ বস খোলাখুলি এই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন শুরুতে আয়োজক হিসাবে কাতারের প্রবল সমালোচনা ছিল বিশ্বজুড়ে ফিফা সভাপতি নতুন আঙ্গিকে দু সাল থেকে ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দেন ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ আয়োজনের কৃতিত্ব দেখিয়েছে কাতার আয়োজন ব্যবস্থাপনা সার্বিক নিরাপত্তা সব কিছুতেই ছিল পরিকল্পনার ছাপ দু হাজার ছাব্বিশ আসরে আটচল্লিশ দল খেলবে তার চার দল বা তিন দল নিয়ে গ্রুপ পর্বে এক একটি গ্রুপ করা হবে কিনা সেটা এখনই চূড়ান্ত নয় রোববারের ফাইনালের আগে স্বপ্নের বিশ্বকাপ ট্রফি সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য আনা হয়েছিল দোহার কর্নিচ সৈকতে ফিফা ফ্যান জোনে ফাইনাল শেষে বিজয়ী দলের হাতে ওঠার আগে শেষবারের মতো ফুটবল ভক্তরা এক পলকের জন্য দেখেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার সেরা ট্রফিকে বুনছেন স্বপ্নের জাল আই উইল হোপ দ্যাট ইট ওয়াজ গোইং টু ব্রাজিল আনফরচুনেটলি নট বাট আই হোপ ফর আ গুড গেম ইন দ্য ফাইনাল আই আই নো আর্জেন্টিনা হ্যাজ আ স্ট্রং ডিফেন্স টিম বাট ফ্রান্স আই জাস্ট ফিল লাইক ফ্রান্স আর আ বিট বেটার দ্যান দেম ফ্রান্সের কাছে সেমিফাইনালে হেরে শেষ হয়েছে মরক্কোর বিশ্বকাপে রূপ কথার অভিযান শিরোপা জিতে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার স্বপ্ন শেষ হওয়ায় মরক্কোর কাছে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচকে অর্থহীন মনে হচ্ছে তারপরও গত আসরের ফাইনালিস্ট ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে খলিফা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচটিতে আরও একটি ইতিহাস গড়ার কথা জানিয়েছেন মরক্কান কোচ ওয়ালিদ রিগ্রোগুই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বকাপে স্পেনের অধিনায়ক সার্জিও বুসকেটস বার্সেলোনার চৌত্রিশ বছর বয়সী বুসকেটসই ছিলেন দু বিশ্বকাপ জয়ী স্প্যানিশ দলের একমাত্র সদস্য যিনি বিশ্বকাপের এবারের আসরে লা রোজাদের হয়ে খেলেছিলেন সাইদুর রহমান শামীম চ্যানেল আই দোহা কাতার এর সাথে সংবাদে নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিল্যান্ড ইফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সাথে জানিয়ে ফিরব ফ্রান্সে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ শিশু সহ অন্তত দশ জনের মৃত্যু আগুনে আহত দশ জনের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ সড়ক ডাক টিকিট একটি উদ্বোধনী খাম এবং একটি ডেটা কার্ড উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবনে দশ টাকার সড়ক ডাক টিকিট উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী সড়ক ডাক টিকিট খাম এবং ডেটা কার্ডটি ঢাকা জিপিওতে বিক্রি করা হবে এবং পরবর্তীতে সারা দেশের অন্যান্য জিপিও এবং পোস্ট অফিসগুলোতেও পাওয়া যাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজেল হোসেন মিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সহ অন্য মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে গুলশান জগার্স সোসাইটি সকালে গুলশান লেক পার্কে জগার্স প্রাঙ্গনে আয়োজনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট জনেরা দেশের শিল্প শিক্ষা ও কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ সুলতান আহিমু জানাছেন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গুলশান জগার সোসাইটির বর্ণাঢ্য আয়োজন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান আয়োজকরা বলেন বিজয়ের একান্ন বছরে শিল্প সাহিত্য শিক্ষা ও কৃষিতে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ আয়োজনে শিল্পমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দুর্নীতিকে রুখতে হবে দেশ আছে বলে কিন্তু আমরা বড় ব্যবসায়ী হয়েছি আমরা রাজনীতিবিদ হয়েছি আমরা আজকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকের মালিক হয়েছি কত বাড়ি কত গাড়ি দরকার আপনার আপনার ছেলে মেয়ে যদি শিক্ষিত থাকে তার যোগ্যতা এটাই তো আপনার অ্যাসেট 
এবং নিজেরা যদি আত্মশুদ্ধি এই পথে যান আমাদের সমাজ অনেকটাই আমার শুদ্ধ হয়ে যাবে শুদ্ধি অভিযানের দরকার পড়বে না বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশে কৃষি বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শেখ সুরাজ টেকনোলজি বেসড কৃষিতে যেহেতু এসছে আপনাদের এদিকে মনোনিবেশ করা খুব দরকার আমাদের কৃষি এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে যদি এই ক্লাইমেট চেঞ্জের এই সময় কোভিডের এই সময় যদি আমরা ধরে রাখতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের এগোনো উচিত সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস রাজনীতিতে নানান আয়োজনের খবর জানাচ্ছেন যাযাবর মিত্র বিজয় দিবসে আলোচনা সভা করেছে ঢাকা কলেজ প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ সারা দেশে একযোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেছে হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ অক্ষ বাংলাদেশ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে বেঙ্গলি মিডিয়াম হাই স্কুল বক্তৃতা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র দাস নটরডেম কলেজে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে স্বাগত বক্তৃতা করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও বীর মুক্তিযোদ্ধা ঈশা খান শিক্ষার্থীদের যুদ্ধ জয়ের গল্প শোনান ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পুবারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চলতি দায়িত্ব মোহাম্মদ আলী ছিল আলোচনা ও দোয়া মাহফিল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে পূর্ণিমা সংসদ প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংসদের সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ সিদ্দিক উল্লাহ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজয়ের উল্লাস শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে প্যারাডাইস ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুল প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শহীদুর রহমান আনন্দ মেলা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা করেছে ধানমন্ডি সোসাইটি বিজয় দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ হয়েছে এথিকে নতুন নাটক রাজদ্রোহী রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন রেজানুর রহমান যাযাবর মিন্টু চ্যানেল আই এবারে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ ফ্রান্সের লিয়ন শহরের কাছে ওয়ালস অ্যান্ড ভ্যালিনের একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ শিশু সহ অন্তত দশজন নিহত হয়েছে শুক্রবার ভোরের দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিসের পঁয়ষট্টিটি ইউনিটের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুনে পুড়ে গেছে আরও দশজন এর মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে ছিল নানা আয়োজন গৌরবময় বিজয়ের একান্ন বছর উপলক্ষে একাডেমি প্রাঙ্গনে একান্ন ফুট দীর্ঘ ক্যানভাসে শিশুরা আঁকে সোনার বাংলাদেশ শিশুদের চেতনায় দেখা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ওই ক্যানভাসে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা এমপি বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা চিত্রশিল্পী বীরেন সোম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান কল্লোল একাডেমি চেয়ারম্যান লাকি নামের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আঞ্জিল লেটন পরে বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয় এবারে অর্থনীতি সংবাদ बोईंग सेभन एट सेभन रिमलैन मडलर एकषट्टि सेभन थ्री सेभन मैक्स मडल एकषट्टी उड़ोजहाज़र नतून क्रयदेश दिए यूनिटेड एयरलैंस বোয়িংয়ের কাছ থেকে নতুন দুশোটি উড়োজাহাজ কিনতে শিকাগো ভিত্তিক এই এয়ারলাইন্সকে গুনতে হচ্ছে চার হাজার তিনশো কোটি ডলার ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে বলা হয় দু হাজার চব্বিশ থেকে দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ নতুন ক্রয়াদেশে একশোটি সেভেন থ্রি সেভেন ম্যাক্স উড়োজাহাজের মধ্যে প্রায় চুয়াল্লিশটি এবং বাকি ছাপ্পান্নটি দু হাজার 
সাতাশ থেকে দু সালের মধ্যে সরবরাহ করা হবে সব মিলিয়ে ইউনাইটেড বর্তমানে চারশো তেতাল্লিশটি ম্যাক্স উড়োজাহাজে ক্রয়াদেশ দিয়েছে ইন্ডিকাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন করেছে দিবসটি উপলক্ষে সিটি কর্পোরেশন সকালে নগর ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কাউন্সিলররা এরপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সকালে রাজশাহী কোর্ট শহীদ মিনারে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফরুল্লাহ রাজশাহী মহানগরের পুলিশ কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল জেলা পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন সহ স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবারে পূবালি ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ ফরিদপুরে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে ভালো ফলন পাওয়া গেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত সরেজমিন গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাড়ি এগারো জাতের টমেটোর বাজার মূল্য ভালো পাওয়ায় লাভবান হচ্ছেন কৃষক এবারে প্রকৃতি সংবাদ শরীয়তপুরের সখীপুরে পুরো চর এলাকার নির্মল পরিবেশ যেন হয়ে উঠেছে ভ্রমণ পিয়াসীদের একমাত্র স্বাস্থ্যকর বিনোদন এলাকা এখানে এক কিলোমিটার সড়কের দুপাশে শোভা পাচ্ছে দু হাজার নিম গাছ ইলন মাস্ককে হটিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ড এল ভি এম এইচ এর প্রধান নির্বাহী বেহনা আহন ফোর্স ও ব্লুমবার্গ উভয়ের সূচকেই টুইটারের সিইওকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তিনি ফরাসি বিলাসপূর্ণ জায়ান্টের সিইওর নিট সম্পদ ইলন মাস্কের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে মার্কিন ব্যবসায়িক সাময়িকী ফোর্স এর তথ্য অনুসারে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত ইলন মাস্কের সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সতেরো হাজার কোটি ডলার আর বোহনা আহনোর দুদিনের বিজয় উৎসব বিজয়ের সূর্যের দ্বিতীয় দিনে আর্ট ক্যাম্প ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইমপ্রেস টেলিফিল্মের চলচ্চিত্র দামাল প্রদর্শন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দুদিনের বিজয় উৎসব বিজয়ের সূর্য আয়োজন করেছে গুলশান ক্লাব আয়োজনের দ্বিতীয় দিনে বরেণ্য চিত্রশিল্পীদের আর্ট ক্যাম্প ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ ছিল নানান অনুষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সারা জাগানো চলচ্চিত্র দামাল প্রদর্শন করা হয় বিজয়ের আনন্দ উদযাপনে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন আয়োজকরা আর আমরা আজকে আমাদের হলে বসে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এটি হতো আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের আমি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুলশান ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদেরই ক্লাবের মেম্বার ফরিদুর রেজা সাগর যার রচনায় এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং চ্যানেল আই ইমপ্রেস পরিবারের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদেরকে এই ছবিটি একসঙ্গে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে মহান বিজয় দিবসে রাজধানীর উত্তরায় বিসিআই স্কুল অ্যান্ড কলেজে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় একই সঙ্গে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফারুক মিয়া বাংলা বিভাগের প্রভাষক শামিমা খানম সহ অন্যরা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বর্তমান শিক্ষার্থীরা মহান বিজয় দিবসে সান্তামারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি তাদের উত্তরায় স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজন করে আলোচনা সভা ফ্যাশন শো এবং শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণে আর্ট ক্যাম্প আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য ডাক্তার আহসানুল কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক মোস্তাফিজুল হক সহ অন্যরা বরণ্য চিত্রশিল্পী হাসেম খান সহ দেশ বরণ্য শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন করেন
জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতির বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে দেশে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে আরো জানাচ্ছেন সাদি অমর রংপুর নগরের স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ বঙ্গবন্ধু মুরাল ও সুরভি উদ্যানের শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন খুলনায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গল্লামারী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজশাহীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সংস্থার পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা হয় বরিশালে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় সিলেটে শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় এরপর সিলেটের জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা নিবেদন করে গাজীপুরের রাজবাড়িতে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় পরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ও বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা উপজেলা আওয়ামী লীগ জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ ও পৌর মেয়র সহ সর্বস্তরের মানুষ এছাড়াও ভোলা বগুড়া পটুয়াখালী মৌলবিবাজার নাটোর লক্ষ্মীপুর চাঁদপুর নরসিন্দী যশোর মাগুরা নেত্রকোনা চাঁপাইনবগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া গাইবান্ধা শরীয়তপুর ফরিদপুর জামালপুর ঝালকাঠি কুষ্টিয়া মেহেরপুর নোয়াখালী নীলফামারী রাঙ্গামাটি টাঙ্গাইল ও ঠাকুরগাঁও সহ সারা দেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়